டைமென்ஷனில் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிம் பேஸ் அதாவது பேஸ் லைன் டைமென்ஷன் ஸோ இப்போ டிம் பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே என்ன கேட்கும் பாருங்கள் செலக்ட் பேஸ் டைமென்ஷன் கேட்கும் அப்போது ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷன் இருந்தால் தான் அது பேஸ் பண்ணி நம்ம டைமென்ஷன் பண்ண முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டுங்க ஒரு டைமென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அப்போது டிம் பேஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் டிம் பேஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னே செலக்ட் பேஸ் டைமென்ஷன் அதாவது இந்த டைமென்ஷனில் எங்கேருந்து நீ பேஸாக இருக்க போகிறீங்க ஸோ ரெண்டு ரெட் லைன் பார்க்குறீங்க ஸோ லெஃப்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ரைட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இங்கே இங்கேருந்தும் நீங்கள் டைமென்ஷன் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அல்லது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ லெஃப்ட்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக தோணுது ஸோ இந்த லெஃப்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணக்கூடிய எல்லா டைமென்ஷனுக்கும் இதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இதுதான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க ஸோ திஸ் இஸ் மை எண்டு பாயிண்ட் ஸோ இது என்னுடைய செகண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இங்கே இது வரைக்கும் எவ்வளோ டைமென்ஷன் இது வரைக்கும் எவ்வளோ டைமென்ஷன் இது வரைக்கும் எவ்வளோ டைமென்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எல்லா டைமென்ஷனுமே வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்குது ஸோ எல்லாமே ஃப்ரம் தி ஒன் பேஸ் லைன் அதாவது பேஸ் டைமென்ஷன் சொல்கிறது தான் போ ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கமன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் கண்டினியூ கண்டினியூ டைமென்ஷன் ஸோ இப்போ டிம் கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுங்க எந்த டைமென்ஷனும் கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ ஏற்கனவே டைமென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அங்கிருந்து இந்த லைன் எவ்வளோ தூரம் நெக்ஸ்ட் பான் இது எவ்வளோ தூரம் அடுத்த பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரம் அடுத்த பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைமென்ஷன் கண்டினியூ கண்டினியூ டைமென்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் பத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக செட்டிங்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஸ்பேஸ் பத்தலைனா ஏரோ ஹெட்டோ அல்லது டெக்ஸ்ட்டோ வெளியே வந்துடும் சொல்லி செட்டிங்கில் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் இப்படி வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இந்த மாரி டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து சிஎன்சி ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுவோம் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு ரெண்டு விதமான கோடிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் மெத்தடு இன்னொன்று வந்து ரிலேட்டிவ் மெத்தட் அப்சல்யூட் மெத்தடுன்றதா அந்த டிம் கோஆர்டினேட்ஸ் அதாவது டிம் ஆர்டினேட்ஸ் பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் ப்ரீவியஸ் டைமென்ஷன் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் டைமென்ஷன் சொல்கிறது ஸோ டிம் கண்டினியூ ரைட் நெக்ஸ்ட் கமாண்டு டிம் டி எடிட் அதாவது டைமென்ஷன் டெக்ஸ்ட் எடிட் அப்படின்றது இப்போ டைமென்ஷன் டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னா அது இங்கே இருக்கிற ஒன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ இந்த டெக்ஸ்ட் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கீழே ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டரு ஹோம் அலைன் அது நியூ நியூ லொக்கேஷன் எங்கே வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கிளிக் பண்ணிடுறீங்க ஸோ வச்சாச்சு பழைய பொசிஷனுக்கு வரணும் என்ன பண்ணுறது டிம் டி எடிட் அப்படின்னு போயிட்டு இங்கே ஹோம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஹோம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இட் வில் கம் பேக் டு தி ப்ரீவியஸ் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அதேமாதிரி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட்டில் மூவ் பண்ணனா ரைட்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதேமாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் லெஃப்டில் மூவ் பண்ணாலும் லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதேமாதிரி சென்டரில் வரனாலும் சென்டரில் வர வச்சுக்கலாம் சென்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் கொடுக்கணாலும் ஆங்கிள் கொடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் பொசிஷனுக்கு வரணுன்னா டிம் டி எடிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதோடைய ப்ரீவியஸ் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ரைட் இதுதான் டைமென்ஷன் டெக்ஸ்ட் எடிட் இப்படி நான் ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கு ஓவர் ஹைட் பண்ணுற மாதிரி டிம் லீனியரில் போயிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கிராஸ் லைனுடைய டைமென்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இப்படி மெர்ஜ் ஆகிட்டு வரும்போது பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லைனும் டைமென்ஷன் லைனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கட்டாயிருக்கு ஆக்சுவலி இப்படி இருக்கக்கூடாது என்ன ஆகணும் எய்தர் இந்த கருப்பு லைன் அதாவது டைமென்ஷன் லைனோ அல்லது இந்த ரெட் லைன் எக்ஸ்டென்ஷன் லைனோ அந்த மெர்ஜ் ஆகிற இடத்துல கட் ஆகணும் இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது டிம் பிரேக் நீங்க ஜென்ரலாக என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இது வரைக்கும் அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் முன்னாடி டூ தௌசண்ட்லாம் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா அதை ட்ரிம் பண்ண முடியாது இப்போ போய் ட்ரிம்னு கொடுத்து பாருங்க இந்த பாயிண்ட் இதை பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணி பாருங்க ட்ரிம் பண்ண முடியாது இது வந்து டைமென்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிறதுனால ட்ரிம் பண்ண முட
கொடுத்துட்றீங்க இப்போ கொடுத்துட்டு போய் பாருங்கள் என்னாச்சு பார்த்துங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணது கட்டாக இருக்கா அதுமாரி இங்கே ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே கட்டாக இருக்கா இது ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியுது ஏன்னா செட்டிங்ஸில் நம்ம ரொம்ப சின்ன அளவு கொடுத்துருக்கறதுனால இது இப்படி தான் தெரியும் நம்ம செட்டிங்ஸ் போய் மாற்றினோன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஓகேங்களா டிடிஎம் கமேண்ட் கொடுத்துட்டு செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு சிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஏரோஸில் வந்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் பிரேக்குன்னு இருக்கு பாருங்கள் இங்கே போய் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பாயிண்ட் வேல்யூவை வந்து டிம் பிரேக் சைஸை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு த்ரீன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ த்ரீ எம்எம் கேப்புக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பிரேக் ஆயிரும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக த்ரீ எம்எம் இங்கே பிரேக் ஆகிடுச்சா தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியுறதா ரைட் இப்போ இதே மாதிரி இப்போ எனக்கு டைமென்ஷன்ஸ் லைன்லாம் பிரேக் ஆகணும் எக்ஸ்டென்ஸ் லைன் பிரேக் ஆகக்கூடாது அப்படி என்ன பண்ணுறீங்க டிம் BREK பிரேக் போயிட்டு மல்டிபிள் ஆப்ஷன் ஏன்னா இந்த ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் மூணு லைன் மூணுமே கட் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு இது ஒரு டைமென்ஷன் லைன் இந்த ஒரு டைமென்ஷன் லைன் இந்த ஒரு டைமென்ஷன் லைன் எனக்கு கட் ஆகணும் என்று கொடுத்துட்டு இது போய் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அழகாக பாருங்கள் டைமென்ஷன் லைன் கட் ஆகிடுச்சா இது தாங்க விஷயம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடுது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து ஆட்டோவில் இருக்கிறது இப்போ நீங்களாக மேனுவலாக பண்ணுறதாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் மேனுவலாக பண்ணுறேன் நான் அகெயின் இப்போ வந்து நானாக பிரேக் பண்ணணும்னா இது இத்தனை லைனுக்கு பிரேக் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் மட்டும் கட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ நான் மேனுவலாக பண்ணிக்க முடியும் இப்போ டிம் பிரேக் போகிறீங்க இந்த லைன் கட் பண்ணணும் எனக்கு பாருங்கள் ஒரே ஒரு லைன் செலக்ட் பண்ண உடனே பாருங்கள் மேனுவல்ன்ற ஆப்ஷன் வந்துடுச்சு இந்த மேனுவல்ன்ற ஆப்ஷன் முன்னாடி வரல ஏன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணது மோர் தென் ஒன் டைமென்ஷன் லைனை செலக்ட் பண்ணாதனால மேனுவல் ஆப்ஷன் வராது இப்போ ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் லைன் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் கட் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் மேனுவல் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கட் பண்ணுறீங்களோ கட் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக கட் ஆகிடும் ஸோ அழகாக தெரியும் ஸோ இவ்வளோ தூரம்லாம் கட் பண்ணக்கூடாது சின்னதாக தான் கட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போது இது எனக்கு பிரேக் ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டெலிட் பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகணும் எனக்கு ஜாயின் ஆகலை இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அதை ஜாயின் பண்ணணும் அதே கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரேக்கில் போயிட்டு சூஸ் பண்ணுறீங்க சூஸ் பண்ணி இந்த ரிமூவ்ன்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன ஆகும் இங்கே பிரேக் அப்ளை ஆகிருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ பழையபடிக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ரைட் இதில் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா ரைட் டிம் பிரேக் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மல்டிபிள் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இது வந்து ஆட்டோவில் மட்டும் தான் நம்ம பிரேக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா மேனுவலாக பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோவில் தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறீங்க இதை வச்சுக்கிறீங்க செலக்ட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ டைமென்ஷன் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆட்டோவில் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த டைமென்ஷன் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிட்டீங்க அல்லது எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆனால் மேனுவலில் க்ளோஸ் ஆகாது பாருங்கள் சப்போஸ் இந்த டைமென்ஷன் நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் இதுதான் ஆட்டோ அப்படின்றது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு பிரேக் ஆன லைன்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ மேனுவலாக பண்ணும் போது க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அதேமாதிரி மேனுவலாக பிரேக் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைனையோ அல்லது ஒரு டைமென்ஷன் லைனையோ தான் பிரேக் பண்ண முடியும் மோர் தென் ஒன்றுனா அது ஆட்டோவில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதுதான் டிம் பிரேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் ரைட் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிம் ஜாக் அதாவது ஜாக் டைமென்ஷன் இது எதுக்கு இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம் பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு லென்த்தி ஷாஃப்ட் இந்த லென்த்தி ஷாஃப்ட் என்டயர் சைஸும் வரையணும் அவசியம் கிடையாது ஸ்டார்டிங் எண்டிங் வரைஞ்சிட்டு நடுவில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்றத ஒரு மீன் பண்ணுறதா கொடுக்கக்கூடியது இப்போ நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள் டைமென்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் காட்டும் போது இப்போ ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் காட்டாது ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் வரைஞ்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டீங்க இதை நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க சைஸை நீங்கள் குறைச்சிட்டீங்க ஒரிஜினல் சைஸ்லேருந்து ஏன்னா யூனிஃபார்ம் க்ராஸ் செக்ஷன் அப்படின்றதுனால இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் போயி
கம்ப்ளீட் சைஸ் கிடையாது செக் பண்ணும் போது தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது இங்கே டூ ஃபிஃப்டி வரலனா இங்கே ஏதோ கட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டைமென்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டைமென்ஷனையும் இந்த ஜாகினி கொண்டு வரணும் அப்போ அது என்ன பண்ணுறோம் டிம் ஜாக் லைன் கொடுத்துட்றீங்க இது வந்து லைனுக்கு ஜாக் கொடுக்கக்கூடியது ஓகேங்களா டைமென்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஸ்பெசிஃபை ஜாக் லொக்கேஷன் எங்கே உங்களுக்கு வேணும் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஜாக் இருக்கோ அதுக்கு கீழே கொடுப்பாங்க அல்லது பக்கத்தில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதாங்க சைஸ் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த ஜாக்னுடைய சைஸ் என்ன இருக்கணும் எவ்வளோ கேப் இருக்கணுன்றது எல்லாமே நம்ம செட்டிங்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த செட்டிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே வந்துருக்குது ஓகேவா ரைட் அப்போது இது வந்து ஜாக் டைமென்ஷன் அப்படின்றது அர்த்தம் இது எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கோ அதை நம்ம வந்து ஷார்ட் பண்ணி ஸ்பேஸை வந்து ஆப்டிமமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதை மாரி ட்ரா பண்ணுறோம் அதை மாரி ட்ரா பண்ண ட்ராயிங்க்கு டைமென்ஷன் கொடுக்கும் போது இப்படி தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த டிம் ஜாக்லைன்றது டிம் லீனியருக்கும் டிம் அலைன்டுக்கும் அதாவது லீனியர் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அலைன் டைமென்ஷன் எல்லாத்துக்குமே இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நீங்கள் கருவு சர்க்கிளு ரேடியஸ் அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து டிம் ஜாகிங் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அதில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ கமெண்ட் பார்த்துருக்குறோம் லீனியர் டைமென்ஷன் ஆர்டினரி டைமென்ஷன் அலைன் டைமென்ஷன் டிம் ரேடியஸ் டிம் டயாமெட்ரி சென்டர் நிறையா பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கு கொடுக்கணும் அது மாதிரி கமெண்ட் கொடுத்து தான் நான் பண்ணணுமா எனக்கு லீனியர் டைமென்ஷன்னா டிம் லீனியர் அலைன் டைமென்ஷன்னா டிம் அலைண்டு டிம் ரேடியஸ் இப்படி கொடுத்து தான் பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே ஷார்ட்டாக நீங்கள் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரே சிம்பிள் அண்ட் எஃபெக்டிவ் கமெண்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா டிம் ஸோ இதை மறந்துடாதீங்க டிம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இதில் எல்லா ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் கீழே செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஸ்பெசிஃபை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஆரிஜின் அப்படி இல்லைனா ஆங்குலர் பேஸு கண்டினியூ ஆர்டினேட்டு அலைன் டிஸ்ட்ரிபியூ ஸோ இந்த ஒரே கமெண்டில் நீங்கள் மேக்சிமம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸும் முடிச்சிட முடியும் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவை இல்லை என்ன பண்ணுங்க டிம் அப்படின்ற கமெண்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட மவுஸ் மூவ் பண்ணுங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இது வந்து லீனியர் டைமென்ஷன் அதே மாதிரி பாருங்கள் டிம் அலைண்ட் இல்லையா நான் இந்த கமெண்டை கொடுக்கல ஸோ ஜஸ்ட் டிம் பண்ணுற கமெண்டை மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட போங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட போகும்போது நீங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகலை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால அதுதான் எடுத்துக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ண முடியல பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் பெட்டராக நீங்கள் எஃப் த்ரீ ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் டிம் கமெண்ட் கொடுங்க ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட போங்க கிட்ட போனோன்னா ஆக்டிவ் ஆகிடும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் மவுஸ் நேராக மூவ் பண்ணிங்கன்னா அரிசாண்ட் டைமென்ஷன் அரிசாண்டில் மூவ் பண்ணிங்கனா வெர்டிகல் டைமென்ஷன் அலைன் டைமென்ஷன் என்ன பண்ணுறது இந்த ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க இப்போ ஒரு இன்க்ளைன் லைன் இப்போ இந்த இன்க்ளைன் லைனுக்கு எதை வேணா கொடுக்கலாம் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எக்ஸ் டைமென்ஷன் கொடுக்கலாம் ஒய் டைமென்ஷன் கொடுக்கலாம் அலைன் டைமென்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறது ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் மவுஸ் மட்டும் மூவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பேரலாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா அலைன் டைமென்ஷன் ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் டைமென்ஷன் இப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஒய் டைமென்ஷன் நீங்கள் எதை வேணா மாற்றிக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் மட்டும் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் பேரலாக மூவ் பண்ணுங்கள் அலைன் டைமென்ஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி இப்போ கருவு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கு நான் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரே கமெண்டுக்கு இருக்கும் போதே நீங்கள் என்ன பண்ணுறது கிட்ட போங்க ரெடிஸ் அழகாக வந்தது இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணோம் இதுக்கு நான் டயமீட்டர் கொடுக்கணுமா கிளிக் பண்ணுறது முன்னாடி ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னே பாருங்கள் இங்கே டயமீட்டர் ஆப்ஷன் வந்துடும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் டயமீட்டர் கொடுங்க டயமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிம் லீனியர் டிம் அலைண்டு டிம் ரெடிஸ் டிம் டயமீட்டர் பக்கா இல்லையா ரைட் அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு ஆங்குலர் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா அப்போ தான் என்ன பண்ணுறீங்க ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஆங்குலர் ஸோ இந்த லைனுக்
ஸோ இந்த லெவலுக்கு இந்த ஒன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ டைமென்ஷனுக்கு மற்ற நான் விருப்பப்படுற டைமென்ஷன்லாம் கொண்டு வந்து அலே அதுக்கு நேராக நான் வைக்கணும்னா ஸோ டிம் கொடுத்துட்டு அலைன் கொடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறதுன்னா கேட்க பாருங்கள் செலக்ட் பேஸ்ட் டைமென்ஷன் இதுதான் எனக்கு பேஸ் இப்போ எதெல்லாம் அலைன் பண்ணணுமோ சூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ சூஸ் பண்ணினா இந்த மூணும் இதுக்கு நேராக வந்து அலைன் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் அலைன் அப்படின்றது ஓகேங்களா டைமென்ஷன் கமாண்டில் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆப்ஷன் வந்து டிம் டிஸ்ட்ரிபியூட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் டிம் பேஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் மற்ற எந்த கமெண்ட்டுக்கும் ஒர்க் ஆகாது அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நிறைய டைமென்ஷன் லைன் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு டைமென்ஷனுக்கு இடைப்பட்ட கேப் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் செட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த செட்டிங்ஸ் கேற்ற மாதிரி தான் கேப் அழகாக வந்திருக்குது இப்போ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேப்பில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ட்ரிபியூட் உள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ டிம் டிஎல்ஐ அப்படின்ற சிஸ்டம் வேரியபிள் மூலமாக செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ எவ்வளோ எயிட் எம்எம் அதாவது ஒரு டைமென்ஷன் லைனுக்கும் அடுத்த டைமென்ஷன் லைனுக்கும் இடைப்பட்ட கேப் வந்து எயிட் எம்எம் செக் பண்ணி பார்த்துருமா டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் எயிட் எம்எம் அதேமாரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கு எயிட் எம்எம் ஸோ இது எயிட் எம்எம் வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் டென் எம்எம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அல்லது குறைக்கணும் அப்படின்னாலும் குறைச்சிக்க முடியும் ஓகேவா டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் போயிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆஃப்செட் கொடுக்குறேன் இப்போ ஏற்கனவே இல்லாமல் ஈக்குவலாக தான் இருக்கிறதுனால இப்போ மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆஃப்செட் போயிருங்க ஸ்பெசி செலக்ட் பேஸ்ட் டைமென்ஷன் ஸோ இப்போ இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் போயிட்டு ஆஃப்செட்னு கொடுங்க ஆஃப்செட்னு போயிட்டு டென் எம்எம் கொடுங்க ஸோ என்ட்ரு கொடுத்துருங்க இப்போ எல்லாமே டென் எம்எம் கேப்புக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துலாமா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஒன் டூ ஒன் பாருங்கள் டென் எம்எம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சா இங்கேருந்து இதுக்கு டென் எம்எம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ எல்லாத்தையும் நான் மாற்றிட்டேன் இல்லை ஒன்று ரெண்டு மட்டும் நான் மாற்றினாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆஃப்செட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடப்பட்ட கேப் நான் மட்டும் நான் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் ஆஃப்செட் போயிடுங்க ஆஃப்செட் போயிட்டு இப்போ நான் டொல்லுன்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ அது ரெண்டு மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டொல் எம்எம் கேப்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ மாறிடுச்சு இப்போ அதேமாரி போயிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஆஃப்செட் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்க கேப் நான் என்ன பண்ணுறேன் டொல் கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா ஏற்கனவே டொல் தான் இருக்குது இல்லையா அதேமாரி ஆஃப்செட் போயிட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்க கேப் என்ன பண்ணுறீங்க டொல் கொடுத்துட்றீங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே கேப் எயிட்டு இங்கே எயிட்டு இங்கே டொல் இங்கே டொல் இருக்குது ஸோ ஒரு ஈவனாக இல்லை இப்போ எனக்கு கரெக்டாக எல்லாமே ஒரே ஈவனாக வரணும் ஈக்குவலாக கேப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவல்னு கொடுத்துருங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணிடுங்க சூஸ் பண்ணினா எல்லாமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வந்துட்டுருக்கோம் இந்த ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் என்னத்த டிஸ்டன்ஸில் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைசியாக கொடுத்த பாருங்கள் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இடத்துல இருக்கு டென் எம்எம் இருக்கு ஏன்னா கடைசியாக நம்ம கொடுத்த ஆஃப்செட்டில் கொடுத்த டென் எம்எம் கேப்பில் செட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஆஃப்செட் என்ன கொடுத்துருக்குறோமோ அந்த ஆஃப்செட்டுக்கு செட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுமாதிரி ஈக்குவலாக லேயர் அப்படின்றது என்னது இப்போ நீங்கள் வந்து இன்னொன்று லேயர் நம்ம ஒன்றும் படிக்கல ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா சில நேரங்களில் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் போதும் டைமென்ஷன்ஸ் தேவையில்லைன்னா இப்போ இந்த டைமென்ஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம ஒரு லேயருக்கு கொண்டு போயிருந்தீங்கன்னா டை டைமென்ஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் டைமென்ஷன்ஸ் தெரியாது அதுமாரி நீங்கள் டைமென்ஷனாக பண்ணிக்கலாம் லேயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதேமாதிரி அண்டூ பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கியூ லீடர் அதாவது லீடர் லைன் போட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறது எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லீடர் லைன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறது ஜஸ்ட் லீடர் அப்படின்னு கொடுங்க சொன்னாக்க உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ இதுமாரி ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறது தான் பேர் லீடர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு என்ன டைப் பண்ணி டைப் பண்ணிக்கலாம் இன்ஃபர்ம் லீடர் லைனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இதுமாரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக வச்சுருக்கணும் இப்போ
இந்த சிம்பிள்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்ஸிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயங்க அது சிம்பிளாக ரெண்டு ரெண்டு லைனில் சொல்லிட முடியாது நம்மளுடைய சேனலில் ஏற்கனவே பிளேலிஸ்ட்டில் ஜிடிஎன்டி பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சிம்பிள் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது இது பொசிஷன் கான்சென்ட்ரிக் பேரலல் குலினியர் பர்பண்டிகுலர் ஸோ இது மாரி நிறைய சிம்பிள்ஸ் ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் சிம்பிளாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு லைன் டயக்ராம் இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ எங்கே நான் மார்க் பண்ண போகணும் இங்கே ஒரு பொசிஷன் சிம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து டயாமெட்ரி சிம்பிள் டாலரன்ஸ் இது எப்பவுமே மைக்ரான்ஸில் தான் இருக்கணும் பாயிண்ட் ஒன்னோ பாயிண்ட் ஓ சம்திங் கொடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரெஸ்லெஸ் மெட்டீரியல் அல்லது நன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் டாலரன்ஸ் கொடுக்கலாம் செகண்ட் பாக்ஸ் வரும் டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் எப்பவுமே இங்கே கேப்டல் லெட்டர் தான் கொடுக்கணும் ஏ பிசி சம்திங் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இதுமாதிரி நிறையா கொடுக்க முடியும் டெக்ஸ்னுடைய ஹைட்டு டேட்டம் ஐடென்டிஃபையர் ப்ரோ ப்ரொஜெக்டட் டாலரன்ஸ் ஜோன் ஸோ இதுமாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் சிம்பிள் சைஸு மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ரெஃபரன்ஸ் இதுதான் டேட்டம் சொல்லு இப்படி வச்சுருக்கிறோம் ஓகேங்களா இதை நான் வந்து வெறுமின் டாலரன்ஸ் கமெண்ட் கொடுத்து நான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே போய்ட்டு கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வச்சுருக்கிறேன் சிம்பிளில் போயிட்டு இப்போ வந்து ஆங்குலர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆங்குலர் ஸோ ஆங்குலர் வந்து எவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் ஆனால் பாயிண்ட் த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ இப்போ வந்து மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஓகே ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் க்யூ லீடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட்டிங்ஸில் போயிட்டு டாலரன்ஸ் வேணும் எனக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லீடர் லைன் வரைய போகிறேன் லீடர் லைன் வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு அட் த எண்டில் எனக்கு டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டு அங்கே நான் டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ்லாம் கொடுக்க போகிறேன் அதுதான் இப்போ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் கிளிக் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு சிம்பிள் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது வந்து எனக்கு ஆங்குலர் சிம்பிள் ஸோ டாலரன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ ஸோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் ரைட் ஸோ இதை மாதிரி கொடுக்குறதாங்க ஸோ லீடர் லைன் செட்டிங்ஸ் பிளாக் அப்படின்னா நம்ம அடுத்து படிப்போம் ஓகேங்களா ஏதாவது ட்ராயிங்ஸோ அல்லது ஏதாவது ஒரு சின்ன சிம்பிள்ஸோ நீங்கள் பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பிளாக்கை நீங்கள் லீடர் லைன் போட்டு காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நன்னு கொடுத்தினா எதுவுமே உங்களுக்கு வராது ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி உள்ளே போய் நீங்கள் என்ன மாற்றிக்கலாம் நம்ம இது வந்து அனோட்டேஷன்ஸில் வரும் அதேமாதிரி லீடர் லைன்ஸ் லீடர் லைனுக்கு தேவையான செட்டிங்ஸ் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் வேணுமா கருவ் லைன்ஸ் வேணுமா ஏரோ எட்ஸ் என்ன மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் என்ன ஆங்கிள் வேணும் செகண்ட் லைன் என்ன ஆங்கிள் வேணும் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லீடர் லைன் முடிக்கணும் இப்போ மூணு பாயிண்ட் கொடுத்தோடனே முடிஞ்சிடும் இப்போ எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வேணும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுமாதிரி பண்ணிக்க முடியும் ரைட் அதேமாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் எப்படி உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம டெக்ஸ்டில் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா நைன் பொசிஷன்ஸ் டாப் லெஃப்ட்டு டாப் ரைட்டு மிடில் லெஃப்ட்டு மிடில் சென்ட்ரு மிடில் பாட்டம் லெஃப்ட்டு பாட்டம் சென்ட்ரு ஸோ அது மாதிரி டெக்ஸ்ட் பொசிஷன் பண்ணுறது எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் இது இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா எம் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் தான் வரும் மற்றதுக்கு வராது இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு காப்பி நான் ஆப்ஜெக்ட் போச்சு அந்த டெக்ஸ்ட் பொசிஷன் நீங்கள் வராது ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எது எங்கே தேவைப்படுதோ நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுதான் க்யூ லீடர் ரைட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டைமென்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா கமெண்ட்ஸும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸ் போட்ட டைமென்ஷன்ஸ் கமெண்ட் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் வருது பார்க்குற மாதிரி தருது ஸோ ஃபாண்ட்டு வருது கலர் வருது இதெல்லாம் எப்படி வருது ஸோ இதெல்லாமே உள்ளே நான் வந்து செட்டிங்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த செட்டிங்ஸ் எப்படி போய் பார்க்குறது செட்டிங்ஸ் எப்படி போய் மாற்றுறதுன்றது தான் அடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கமெண்டு ரொம்ப முக்கியமானது
பாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுத்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்க பாருங்க மேல டேப் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்துருவோம் லைன்ஸ் சிம்பிள்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபிட் பிரைமரி யூனிட் ஆல்டர்னேட் யூனிட் டாலரன்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செவன் டேப்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டேப்ஸ் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நான் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ லைனில் என்னென்ன டை லைன் இருக்குது நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் லைனு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஸோ மேலே இருக்கிற பாக்ஸ் டைமென்ஷன் லைன் கீழே இருக்கிற பாக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இதை பற்றி மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா அடுத்தது சிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ் அதை பற்றி சம்மந்தப்பட்டது ஃபுல்லாக அதில் இருக்கும் டெக்ஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டது ஃபுல்லாக அதில் இருக்கும் ஃபிட்டிங்ஸ் ஏரோ ஹெட்டும் டெக்ஸ்ட்டும் எப்படி உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகணும் ப்ரைமரி யூனிட்ஸ் பற்றி போடுவோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிறது லைன்ஸ் ரைட் சரி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த டைமென்ஷன் கமெண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் கொடுங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம் நம் தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழியில் கருப்போம் பொறியியலில் ஒரு புரட்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம் சரி நண்பர்களே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த டைமென்ஷன் கமெண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கொடுங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கணும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நம் தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழியில் கருப்போம் பொறியியலில் ஒரு புரட்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம்